As a group of two European TSOs, we are pushing to address the challenges of the energy transition with innovation, digitalization and cutting-edge technologies. Als Übertragungsnetzbetreiber betreiben wir die großen Freileitungen 380, 220 kV, die großen Überlandleitungen. Das sind in Summe in der Elia Group 19.000 Kilometer, die am Ende so 30 Millionen Bürger versorgen. Wie bei einem Autobahnamt muss auch die Freileitung ständig überprüft werden. We are on a journey to move from conventional to digital powerline inspections. Conventional powerline inspections entails foot patrols and helicopter inspections, and digital powerline inspections entails autonomous drones and artificial intelligence for data capturing and data analytics. Met een drone kan je heel gedetailleerde data inwinnen van op verschillende hoogtes langs de, de, de hoogspanningslijnen. Terwijl met andere methodes, met vliegtuig of helikopter bijvoorbeeld, blijft je enkel maar boven de lijnen hangen. Hier kun je ook nog naast de lijnen gaan vliegen en zo. Dus je kunt meer gedetailleerde data inwinnen, ja. In this BVLOS project, we are testing two suppliers. Last year, in Germany, we tested one supplier of a 25 kg drone and performed the first BVLOS flight in Germany over a distance of 75 kilometers. Here in Belgium, we are testing a drone of 85 kilograms and we performed the first BVLOS flight long distance with a heavy drone of over 100 kilometers. Bij het buitengezicht van vliegen komen natuurlijk een heel aantal nieuwe uitdagingen met zich mee. Het is niet enkel de drone zelf, maar ook de systemen daar rond, bijvoorbeeld om het luchtruim goed te kunnen monitoren en elke mogelijke risico van klassieke luchtvaart op tijd te detecteren. We are doing detailed inspections of our pylons with high resolution cameras to detect damages such as rust. We are creating 3D models with LiDAR laser scans and photogrammetry for our vegetation management. And we use infrared cameras to detect hotspots. And all of the inspections are much more sustainable compared to our conventional inspections because we emit less CO2 and less noise, which is good for the environment. Er zit zeker een toekomst in. Ik denk dat we een belangrijke stap gezet hebben, maar dat wil niet zeggen dat de volgende stappen automatisch gegeven zijn. Dus daarin gaan we zeker nog moeten verder werken, maar de deur staat zeker open om te groeien. Overall, the BVLOS project is very exciting. We are testing different suppliers, heavy helicopter drones, 25 kilo, 86 kilos. We are among the first ones to do BVLOS in such long distance. And it's also very promising. We are enhancing security, we are decreasing cost, and we will now move on to continue validating this technology to move from conventional to digital powerline inspection by 2023.